ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കുട്ടി മാഷ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേജ് പതിനെട്ടിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പം അത് മലയാളത്തിലും കൂടെ കൂടിയിട്ട് പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ മലയാളത്തിലും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കാം ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ചെക്ക് വെദർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി സീക്വൻസസ് ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് ആൻ അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഗീവ് റീസൺസ് ഫോർ ദി അരത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസസ് റൈറ്റ് ദി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓൾസോ നമുക്കിവിടെ നാല് അഞ്ച് എത്ര എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് സീക്വൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അഞ്ച് സീക്വൻസുകൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതണം അതായത് ശ്രേണികൾ എഴുതണം ഈ അഞ്ച് ശ്രേണികൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് ഈ ശ്രേണികൾ സമാന്തര ശ്രേണിയാണോന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സംഖ്യകൾക്കാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സംഖ്യാ ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്നിനും മൂന്നിനിടയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്നിനും അഞ്ചിനിടയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസം അഞ്ചിനും ഏഴിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴിനും ഒമ്പതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസം ഈ വ്യത്യാസം ഒരു പൊതു വ്യത്യാസമാണോന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പൊതു വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഈ കാണുന്ന ശ്രേണി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയായിരിക്കും പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ടൈം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടൈം അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിൽ നിന്നും ഒന്ന് പോയാൽ അത്ര കിട്ടും രണ്ട് കിട്ടും അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാലോ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കിട്ടും ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ അത്ര കിട്ടും രണ്ട് കിട്ടും ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഏഴ് പോയാലോ ഇവിടെ രണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ മൂന്നിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്നിനും അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ഇത് പൊതുവായ വ്യത്യാസമാണ് അതായത് ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊതു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേണി എന്ത് ശ്രേണിയാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമറ്റി സീക്വൻസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ആരൊക്കെ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എങ്ങനെ പോവും ഇവരാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ നമ്മളെന്താ നോക്കുന്നത് ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അരുത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നാലിനും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വ്യത്യാസം നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ രണ്ട് ആറും നാലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആറിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ രണ്ട് എട്ടും ആറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് പോയാൽ രണ്ട് പത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ സംഖ്യകളും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ പൊതുവായ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് അടുത്തമറ്റി സീക്വൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഗോട്ടസ് ഹാഫ് ദി ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ ഒറ്റ സംഖ്യകളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ പകുതി ആ ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഒറ്റ സംഖ്യ ഏതായിരുന്നു ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറ്റ സംഖ്യയുള്ള ശ്രേണി ഇനി ഇവരുടെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണിക്കാണ് എന്ത് ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഗോട്ട് ഓഫ് ദി ഹാഫ് ദി ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഈ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ പകുതികളുടെ ശ്രേണി ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് നമ
രണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ എഴുതി അഞ്ചിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ എത്രയാണ് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് അതേ അതുപോലെ എഴുതി ഈക്വൽ ടു രണ്ടായ ബൈ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഒന്ന് കിട്ടി ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ നോക്കാം അഞ്ച് ബൈ രണ്ടും ഏഴ് ബൈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം ഏഴ് ബൈ രണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ എത്രയാ രണ്ട് ബൈ ഈ രണ്ട് അതേ അതുപോലെ എഴുതി ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഇവിടെ ഒന്നാണ് അതായത് അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യ തന്നെയാണ് അതായത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം പൊതുവായ വ്യത്യാസമാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സോ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശ്രേണി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസ് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ടു അതായത് രണ്ടിൻ്റെ കൃതികൾ അവരുടെ ശ്രേണിയാണ് എഴുതേണ്ടത് രണ്ടിൻ്റെ കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റേസ് ടു ഒന്ന് രണ്ട് റേസ് ടു രണ്ട് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് രണ്ട് റേസ് ടു നാല് രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ച് ഇങ്ങനെ പോകും അതായത് രണ്ടിൻ്റെ പവേഴ്സ് നമുക്ക് വേണേ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം രണ്ട് റേസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് എത്രയാ നാല് ഇനി രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് നാല് നാല് ഗുണം രണ്ട് എട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് റേസ് ടു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവരും രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് അത് എത്രയാ പതിനാറ് അടുത്ത് എത്ര വരും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പോകും ഈ ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ നോക്കണം ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നോക്കാം നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയാൽ രണ്ട് എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് പോയാൽ നാല് പതിനാറിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനാറ് പോയാൽ പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ നമ്മുടെ വ്യത്യാസം ആദ്യം രണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നാലായി എട്ടായി പതിനാറായി ഇങ്ങനെ പോവും അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊതുവായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ ഓരോ വ്യത്യാസവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് അതായത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്രേണി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസ് ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് അല്ല അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സീക്വൻസ് ഓഫ് റെസി പ്രോക്കൽസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ വ്യുൽക്രമങ്ങളുടെ ശ്രേണി അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യകളാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഇനി ഇവയുടെ വ്യുൽക്രമങ്ങൾ എടുക്കണം അതായത് റെസി പ്രോക്കൽ നേരെ വൺ ബൈ എട്ട് എഴുതിയാൽ മതി വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ ദെൻ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ പോവും ഇനി നമുക്ക് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ആദ്യം വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ വണ്ണും തമ്മിലുള്ള നോക്കാം വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഈ മേളിൽ കാണുന്ന വീഡിയോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒന്ന് ഗുണം ഒന്ന് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടും ഈ മൈനസ് ദേ അതുപോലെ കിട്ടും ഇനി ഈ ഒന്നിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഗുണിക്കും ഒന്ന് ഗുണം രണ്ട് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ബൈ ഇനി രണ്ട് ഗുണം ഒന്ന് ചെയ്യും അത് എത്രയാ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് അത് എത്ര കിട്ടും മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളതും മേളത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് ഇവർ തമ്മിലുള്ളത് നോക്കാം വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ദേ അതുപോലെ എഴുതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അതായത് വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവായിട്ടുള്ളതല്ല ഒരേപോലെ അല്ല ഇവിടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ
റീസൺസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ മൂന്ന് ബോക്സുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോക്സുകളിൽ കുറച്ച് കളങ്ങൾ പച്ച കളർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പച്ച കളർ അടിച്ചിരിക്കുന്ന കളങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ ഒരു ശ്രേണിയായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കളത്തിൽ എത്രയുണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് ചതുരങ്ങൾ കളർ അടിച്ച് നമുക്ക് കാണാം എട്ടെണ്ണം രണ്ടാമത്തെ അതിൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എണ്ണി നോക്കിയാൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി പന്ത്രണ്ട് പച്ച കളറുള്ള ബോക്സുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചതുരങ്ങളുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ എത്രയുണ്ട് പതിനാറെണ്ണം ഉണ്ട് പതിനാറ് ഇതിങ്ങനെ പോവാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ശ്രേണി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും എട്ട് പോയാൽ എത്ര കിട്ടും ദൈവയുടെ നാല് കിട്ടും ഇനി പന്ത്രണ്ടും പതിനാറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടിൽ പതിനാറിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് പോയാൽ എത്ര കിട്ടും ഇവിടെയും നാല് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് നാലായിട്ട് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ആരായിരിക്കും പതിനാറും നാലും ഇരുപതായിരിക്കും അടുത്ത സംഖ്യ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും സോ നമ്മുടെ ഈ ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ശ്രേണിയായിരിക്കും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും